हेलो दोस्तों सो आज हम लोग जावा की इस लेसन में सीखेंगे इक्विलिटी ऑपरेटर के बारे में कि इक्विलिटी ऑपरेटर जावा में क्या होता है ठीक है तो इक्विलिटी ऑपरेटर जावा में एक ये डबल बराबर लिखते जो ये क्या होता है इक्वल टू ऑपरेटर इसको बोलते हैं ठीक है इससे क्या होता है कि जो दो हमारा वैल्यू है उसको वो चेक करता है कि ये बराबर है कि नहीं ठीक है इक्विलिटी मतलब बराबरी चेक करने की ये बराबर है कि नहीं अगर ऐसा लिखे दस बराबर दस तो ये हमें बताएगा कि दस दस के बराबर है कि नहीं तो सही है सही है मतलब ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और एक दूसरा ऑपरेटर होता नॉट इक्वल टू ठीक है निगेशन और बराबर इसका काम क्या है कि देखता है कि जो दो वैल्यू है इक्वल है ये नहीं अगर वैल्यू दोनों बराबर नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा ठीक है अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं दस नॉट इक्वल टू ट्वेल्व दस बारह के बराबर है नहीं है ना तो ये वह वही चीज बोल रहा है कि दस जो है बारह के बराबर नहीं है मतलब ये हमें क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा ठीक है तो ये जो दो ऑपरेटर है इसको हम जब हम बोलते हैं इक्विलिटी ऑपरेटर ठीक है अब जो इक्विलिटी ऑपरेटर है वो जावा में प्रिमटिव डेटा टाइप के साथ एप्लीकेबल है ठीक है प्रिमटिव में ऑल प्रिमटिव डेटा टाइप बुलियन को भी लेके ठीक है इंटीजर फ्लो डबल कैरेक्टर बाइट शॉर्ट लॉन्ग जो भी है सब पे इक्विलिटी ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं कोई एरर नहीं आएगा दूसरी चीज इक्विलिटी ऑपरेटर जो है वो क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट पे भी एप्लीकेबल है हम दो ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट को ये कैसे बराबर चेक करता है तो मान लो आप कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिया ठीक है एक ओबीजे वन लिया एक ओबीजे टू बनाया ऐसा कोई दो ऑब्जेक्ट बनाया है तो अगर हम ओबीजे इक्वल टू इक्वल टू ओबीजे टू करेंगे तो ये टू कब देगा जब वो दोनों ऑब्जेक्ट जो ओबीजे है वो कहीं पर बना होगा मेमोरी में तो उसका जगह एलोकेट हुआ होगा हिप के अंदर तो दोनों एक ही को अगर पॉइंट कर रहा है ओके तो वैसे टाइम पे वो दोनों ट्रू होगा नहीं तो नहीं होगा तीसरी चीज इक्विलिटी ऑपरेटर अगर हम ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है उसके साथ इक्विलिटी ऑपरेटर चेक करना चाह रहे हैं तो मान लो मेरा दो ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे वन एंड ओबीजे टू तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन संबंध होना चाहिए या तो ये अपने किसी पेरेंट क्लास का हो या चाइल्ड क्लास का हो या दोनों सेम टाइप का हो अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है तो ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा इन कंपेरेबल टाइप से ऐसा बोल के एक एरर देगा जिससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये है हमारा इक्विलिटी ऑपरेटर चलिए हम देखते हैं ऐसे स्मॉल प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे करते हैं अभी आप आ जाओ ये एक सी सॉफ्ट मैंने यहाँ पे लिखा है दस बराबर दस है दस और दस बराबर है बात सही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा मैंने यहाँ पे लिखा दूसरा जो सी साउट है वो क्या है सी साउट करेक्टर ए बराबर दस करेक्टर ए का वैल्यू जो है एस की मिलेगा 197 क्या दस के बराबर एक सौ संतानवे और दस बराबर है नहीं है ना जी दस एक सौ संतानवे और दस बराबर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा अभी यहाँ पे क्या है कि टेन पॉइंट साढ़े दस जो है दस के बराबर है नहीं पचास पैसा ज्यादा है अगर रुपये हम बात कर रहे हैं तो बराबर नहीं है तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा अब जैसे ये हमने बुलियन के साथ लगाया फॉल्स बराबर फॉल्स दोनों तरफ मेरा फॉल्स ही है फॉल्स को फॉल्स से कंपेयर कर रहे हैं तो टू हो जाएगा अब ये नोट इक्वल टू का बारह बराबर नहीं है तेरह का ये मेरा स्टेटमेंट है बारह इसको पढ़ेंगे ऐसा 12 नॉट इक्वल टू 13 या 12 बराबर नहीं है 13 का अगर मैं इसे बोल रहा हूँ कि 12 बराबर नहीं है 13 का मतलब ये सही है सही बोल रहा हूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ठीक है जब इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे तो आपको दिखेंगे कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा भी फॉल्स चौथा ट्रू पांचवा ट्रू ओके तो ये चीज हो गया हमारा इक्विलिटी ऑपरेटर के बारे में अब आ जाओ आप ऑब्जेक्ट के बारे में जो मैं बोला कि ऑब्जेक्ट को अगर कंपेयर कर रहे हैं इक्विलिटी ऑपरेटर के थ्रू तो उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं तो हमें एरर देगा ठीक है एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट क्लास का 
ओके एक मैं स्ट्रिंग क्लास का नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं ठीक है ओके एक मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मान लो फॉर टाइम ठीक है अभी देखो आप ऑब्जेक्ट क्लास हमारे जावा का जो क्लास है 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 उसमें सबसे टॉप में रहता है, ठीक है? मतलब ऑब्जेक्ट क्लास सभी क्लास का बाप है पेरेंट है वो जो भी रहेगा वो नीचे करेगा तो ऑब्जेक्ट क्लास को थ्रेड स्ट्रिंग किसी को भी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे हम यूनिटी के थ्रू ठीक है उसकी तुलना करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा चलिए देख लेते हैं करके ताकि आपको दिक्कत ना हो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल लिया मैंने अभी क्या करता हूं मैं कि ओ बी जे इक्वल टू इक्वल टू एस टी आर बताओ टू होगा ये फॉल्स रिटर्न करेगा ये कंपेयर करने के बाद ऑब्जेक्ट क्लास सुपर क्लास है स्ट्रिंग क्लास उसका चाइल्ड क्लास है रिलेशनशिप है दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ठीक है तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा ठीक है कंपेयर कर सकते हैं ओके अब मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा मैंने दूसरा मैं क्या किया ओ बी जे इक्वल टू टी थ्रेड क्लास ये भी मुझे कोई एरर नहीं देगा क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है ऑब्जेक्ट क्लास सुपर क्लास है मतलब उसका फादर टाइप का है बाप टाइप का है सबका टॉप क्लास है और जो थ्रेड है वो चाइल्ड क्लास है पर अगर मैं लिखूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहां पे कंपेयर करने का कोशिश करूं थ्रेड और स्ट्रिंग को ठीक है थ्रेड क्लास कहा अलग है टोटली स्ट्रिंग क्लास अलग है दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती ये देखो हमें एरर क्या दिया टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू थ्रेड ओके तो ये एरर हमें देता जब अगर ऑब्जेक्ट कंपेयर कर रहे हैं हम इक्विलिटी के थ्रू पे इक्विलिटी ऑपरेटर जो बराबर वाला है और नोट बराबर वाला ऑपरेटर लेके तो उस टाइम पे ओके अगर ये हो गया दूसरा मेन पॉइंट लास्ट पॉइंट जो आपका है कोई भी ऑब्जेक्ट रिफरेंस जो हमारा रहेगा जैसे ये ऑब्जेक्ट हो बीजे ये बना एक ये न्यू ऑब्जेक्ट कहीं पे बना होगा एक जगह पे होगा ये ओ बी जो उसको ऐसे पॉइंट कर रहा है मतलब उससे रिफरेंस है कैसा उससे कड़ी जुड़ा हुआ है ओबीजी को पकड़ के रखे हुए है ठीक है कोई भी जो ऑब्जेक्ट बना इसका तो इसका जो रिफरेंस है वो लर्न नहीं होगा क्योंकि ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है इसका कुछ वैल्यू होगा डिफरेंस के लिए वो इसमें ओबीजे में असाइन रहेगा ठीक है तो अगर कभी भी हम ओबीजे इक्वल टू इक्वल टू नल चेक करेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन किया मैं ओबीजे इक्वल टू नल ओके तो अभी क्या है ओबीजे नल नहीं है क्योंकि ओबीजी में ये न्यू ऑब्जेक्ट जो बना है उसका रिफरेंस है तो ये नल नहीं हमेशा ये क्या मेरे को देगा अगर ऐसा कुछ क्रिएट किए हैं तो लास्ट वाला फॉल्स आएगा ओके लास्ट में फॉल्स प्रिंट किया बट ठीक है अगर हम चेक करें ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिया मैंने कि नल बराबर नल तो ये हमें टू देगा क्यों नल नल बराबर ठीक है दूसरी चीज कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसका रिफरेंस में ही नल असाइन कर देंगे तो फिर वो अगर कंपेयर करेंगे उसको ऑब्जेक्ट से तो हमें नल मिलेगा जैसे कि ठीक है यहां पे मैं क्या किया कि ओ बी जे इक्वल टू इसको नल दे दिया मतलब अभी ये जो ओ बी जे रिफरेंस ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है ठीक है तो इसका रिफरेंस क्या है नल सेट कर दिया मैं ये मतलब खाली है जब कोई नया कुछ बनाओ तो बाद में दे दो तो अभी ये वाला जो मेरा कंडीशन है ये ट्रू आ जाएगा ओके ट्रू ट्रू आ गया ठीक है तो इन ब्रीफ में हम लोग क्या देखें आज इक्विलिटी ऑपरेटर के बारे में देखें ठीक है ये आपका मेन दो पॉइंट हो गया इक्विलिटी ऑपरेटर में ओके 
ये फर्स्ट वन हो गया आपका और ये दूसरा हो गया आपके रिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया दोबारा कि हम लोग ऑल प्रिंटिव टाइप में और ऑब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर इक्विटी ऑपरेटर हमें ऑब्जेक्ट के बीच में करना है तो कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ संबंध होना चाहिए अदरवाइज हमें ये इनकम्परेबल कुछ एरर देगा कंपाइल टाइम पे ठीक है तो ये हो गया हमारा इक्विटी ऑपरेटर के बारे में और नोट इक्वल टू बता दिया मैं ये भी चेक करता कि अगर दोनों बराबर नहीं है तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँ नोट इक्वल टू के साथ ओके तो ये हमें टू रिटर्न करेगा क्योंकि जो थ्रेड वाला ऑब्जेक्ट है मेरा वो बराबर नहीं है एस का क्योंकि दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ओके रिलेशन नहीं है इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते चाहे वो इक्वेलिटी है या नॉट इक्वेलिटी ओके आई होप कि आपको समझ में आया हो अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे